是你，你来干什么？那尚兄来丽阳干什么？快声音。张兄啊，我明白你的心思，无非是解决小鬼子的炮兵连队，做给局做看。其实兄弟们都知道你是被冤枉的，但是你一个人未免也太多当了。你带来这么多人，还不是损兵折将？我说这个时候啊，咱们就别互相揭短了吧。啊，毕竟兄弟一场。此时不如联手，一荣俱荣，一损俱损。跟你联手，我没兴趣。难道尚兄是想跟梁飞联手啊？你可别忘了，如果你这样做的话，就可能永远也回不了特战局了。兄弟，我这可是在帮你。哼，谢谢，用不着。发现，你还好意思说你是特战队的人？不是，我这不也是找你心切，顾不了那么多了吗？你找我什么意思？哎，你别多想啊，我只是想跟你一起完成天幕行动。我现在是万事俱备，只欠你这个东风。徐队长，说真话，你还剩多少人呢？与你无关，少打。我说徐队长，我只是觉得你这话听起来没什么底气。不是你什么意思？你刚才说你万事俱备，可你连鬼子的炮兵部队在哪儿你都不知道。还有，你只有五天时间了，你怎么让鬼子失去战斗力啊？我自有办法。徐队长，咱们现在是在打仗，不是置气。在打鬼子这件事上，咱们应该团结一致。如果你没有什么好的计划，我这儿有一个，你想不想听听？听你的计划
，做梦呢吧你？那我们就无话可说了。少卿，你愿不愿意听我的计划？哎，少卿，你可是我们特战局的人。你说他是汉奸的时候，有没有想过他是你们特战局的人？不是。行，道不同不相为谋。走了。我是尚西武，你愿不愿意听听我的计划？试试这个吧。这是我爹以前教我做的药，对于治疗这样的伤口挺管用的。谢谢王飞也真是的，小点声，干嘛呢？就上西武没二话，还把人给带回来了。为什么不能带回来啊？你黑哥这意思吧。上西武呢，虽然是上西威的哥哥，但是不管怎么说呢，他之前都是特战局的人。哎，不过话说回来了啊，黑子，你这事儿吧，还真是有点小心眼儿。我怎么小心眼儿了？我问你，陈在家。重庆特战局啊，现在我们战队啊，这不结了吗？这不是结不结的问题，关键他是。哎呀，黑子哥，我们都是打鬼子，以前是特战局的，又能怎么样啊？不是，他这个问题啊，是，哎呀，你们把我这绕进去了，这一句话两句话说不清楚。那你就别说，让我家将哥跟我说。啊，你说吧。这事儿简单啊，我告诉你，小梅，就这件事吧，其实呢，就，你明白吧？明白，我也不明白。你们怎么知道我的住处？我们不知道，但特战局的人知道。他们去找你，我们顺带就去了。而且他们刚一找到你，小鬼子的密探也就出现了。哥，这次要不是梁飞反应及时，恐怕我都见不到你了。这次谢了，哼，能听你说声谢谢还真是不容易啊。不过，我不需要你的谢谢，我希望你可以加入我的战队。哥，既然你和梁飞都想除掉鬼子的炮兵部队，为什么就不联手呢？这有什么不好啊？我单打独斗惯了，不想跟任何人合作。怎么变成这样了？你说说，我们找过你多少次了？你每次都是这个态度。我从小一直把你当成我的榜样，我觉得你坚强，你勇敢，你心胸开阔。可是你自己看看，你现在这个样子有多狭隘。是，我能理解，我知道你心里矛盾。可是大是大非面前，你能不能不要这么糊涂啊？你还是我哥吗？哎，小伟，别这么说你哥。我相信你刚才说的那些道理，你哥心里都明白。只不过，他心里面是有些事情过不去。西武，我是发自内心希望能够跟你一起打鬼子。我正式邀请你加入我的战队。我一直认为，咱们俩一定可以成为最好的朋友。你的能力，你的为人，和你杀敌的勇气，我梁飞都很佩服。你说你习惯了单打独斗，可你这么做能解决问题吗？你想想，小鬼在这么一个弹丸之地，他为什么敢侵略我们中国？就是因为我们不团结。
，所以上级给我们的指示，就是让我们团结，一切可以团结的抗战力量。只有这样，咱们才能把小鬼子赶出中国。西武，我的话，希望你能够考虑。只要你愿意加入我的战队，我可以把我的队长职务都让给你。你到底还在犹豫什么？你到底想……别说了，杨飞，我答应你。你答应了？嗯。说句丽话，这件事情我心里一直很矛盾。杨飞三番五次邀请我加入战队，每一次的邀请，都让我看到了他的真诚和胸怀。我现在想明白了，希文，你说的没错，我心里是狭隘。诸葛亮不过三顾茅庐就出山了，我上席武何德何能，让梁飞一而再再而三的邀请。杨飞，我加入你的战队。如果说我们非要比出个高低的话，那咱们就战场上见，看谁杀的鬼子更多。好，欢迎加入。来来来。我给大家介绍新成员，这位尚大哥就不用介绍了吧？必须得介绍。尚习武，是新加入我们飞哥战队的成员。哎，好，欢迎。别那么大声。哎，言归正传，咱们说回正题，汇总一下情报。来，昨天我根据游击队给的情报，我去实地考察了一下，现在能够确定。小鬼子应该在这个区域内。这儿三面环山，只有一个出口，形成一个山坳。我们要想从正面进去，是不大可能了。在他们转移之前，我勘察过这支部队，大概有百十来名的样子。准确的说，应该是一百五到两百人之间。飞蛾真是羽扇纶巾，能察会发。冷静点。这个数据是你妹妹估算出来的，不过我们现在还不清楚。这支部队具体的火力配备，从他们的武器装备来看，他们应该是一个加强中队的编制。山炮三十二门，重机枪六架。为了加强对地面的防卫，他们改造了四挺高射机枪。但是枪筒跟支架好像都锯短了。他们这么做的原因是为了在遭到地面攻击的时候，可以进行随时的平面反攻，这样威力会很大，而且覆盖面也大。但同时也是因为这个原因。所以我们至今无法确定他们究竟在虎口湾的哪个位置。嗯，什么意思呀？就是非常厉害的意思啊！别说，你们两个倒还真是珠联璧合啊！上阵父子兵，打仗亲兄妹嘛。亲兄弟，这不明摆着兄妹吗？你这咬文嚼字的。我说你俩干啥呢？说正事儿呢。老贝，照你们这么一说，咱这任务是没办法完成了。这敌人。火力这么强大，再加上他们占据着有利地势，咱们怎么干掉他们呀？咱们不是要干掉他们，而是要先想办法确定他们的具体位置。那怎么确定呀、啊？就用你买回来的那些鞭炮，把这鞭炮往山里一放，这么大动静，我就不相信他们一点反应都没有。到时候，咱们就能找到他们的踪迹了。他们要是再转移的话，我们可真没办法了。不会。他们只有三天时间了，不可能再做大规模的转移。而且我相信，他们现在的地点应该是处在最佳位置上。虎口湾这么大，咱们必须兵分三路。还有，鬼子一定会扩大防区，所以在路上你们一定要注意他们的暗哨。黑子、佳佳，你们俩负责这里。嗯。小梅、西武，你们俩负责这里。我跟彩霞负责这片区域。好，我也去。你跟我一队。好
没想到你爬山爬的还挺快啊！我以前追过一只豹子，我爹都没有跑得快。后来我追了一下午，总算让我给追上了。你把他杀了？没杀。为什么？因为我发现他有一只小豹崽，就舍不得杀他了。行了，走吧。没事吧？没事。不是找水吗？这里有水。哎，为什么要让小梅和我哥一组啊？你没发现，在这个战队里面，你哥除了你，最相信的就是佟小梅。因为他不像你那么复杂。说得好，我看着。都羡慕他俩。再见。杀个鬼子那么费劲呢？那你说我是不是真的不是干这行的料啊？也不是，我看你啊还挺有潜质的啊！走。
何かあったようです行け逃げ来いはい找到了在那边哪儿你看那些鸟飞起来的地方只有小鬼子行动了以后那些鸟才会被惊动飞起来可是那么局促的一个山坳怎么可能藏得下一支部队只有一种可能，他们住在山洞里。山洞？嗯。我怎么没想到？日本人在哪儿？应该就在你群鸟的下面。确定了，我是要让你加倍小心的吧？你这么搞的，金军，杨飞一定会有所行动，你一定要加倍、加倍、加倍的小心，拜托了。大头，梁飞，他们要干什么？大草惊蛇。我们在山顶放鞭炮。一定会有所反应，这样就可以确定他的位置了。作为对手，他们的确很聪明。大佐，既然梁飞他们想进攻，咱们不如连夜把部队转移。转移？往哪里转移？炮兵连队的任务就是要封锁敌人的突围通道，只要我们在这里，敌人就不敢动。大部队已经加快行动，但是还需要三天的时间。在这三天的时间里面，我们一定要严防死守。敌不动，我不动。明白。山坳易守难攻，我就不相信梁飞能攻上来。事到如今。面对梁飞，你还敢说这样的大话吗？嗯，小叶军，你带上我们所有精锐部队，直接去往天目山，带所有重要部门，关上我们的人。哎，注意
他们虽然烧不起山火，但是山洞怕烟，在洞口一百米范围之内，一定要严加防范。一定。哎。这样飞，基本可以确定，就在虎口湾的东面这个位置。我们已经观察过了，这支部队驻扎在一条非常狭窄的山坳里，应该只够他们布置火炮。所以我判断，他们一定是住在山洞里。山洞好啊，咱可以关门打狗啊。要知道鬼子是二百来人，而且还有严密的防守，我们根本没有办法接近洞口。杨飞，他们这次选择的地方，真的是易守难攻啊。我这这，你又有主意了？不是，我我说这个，他不是山洞吗？咱把山顶给炸了，把它埋里头，这不就完了吗？好主意啊！真的，把他们都埋在里面，想出来怎么着也得个一两天吧。到时候我们的大部队早撤了。哎，肯定不行。万一山顶没有巨石，又是峭壁的话，咱们只要一出现，敌人的重机枪马上就得打完。喜文说的对，他们既然选择在洞里驻扎，那这洞口一定会重新修建。咱们一旦失守。整个任务就会失败。哼，这当当当我没说啊，没说。起舞。这么晚了，想什么呢？只有三天时间了，鬼子现在严防死守，要想完成任务，只有让他们动起来，我们才有机会。那怎么让他们动起来？让大部队转移，小鬼子肯定有动静，我们就在那个时候立刻动手。不行，不能让大部队做诱饵，那只能从他们的水源下手了。我观察过，在虎口湾附近有一条小河。水质很清，我估计鬼子平时就是饮用这条河里的水。我们可以在水源里下毒。可这河的下游有很多的老百姓，咱们要是在河里投毒的话，就会伤及无辜。那想完成任务可太困难了。我在想啊，这个山洞既然能住这么多人，那它里面一定很大。我想。一定会有老百姓会了解这个洞，咱们应该从这条线下手。这么偏的地方，谁会知道呢？应该是猎户和进山采药的人。行啊，你说的很有道理。人来了。慢点，慢点。哎，好，没事。哎，看这台阶。哎，慢点。哎，好嘞。哎，好，来。哎，请进。来，请坐。来，坐下。哎，来，老人家，这是老李头，以前呢，经常在虎口湾里采药。你们做我有什么事啊？啊，老人家，我们都听说了。说这虎口湾跟您家一样，您年轻的时候身轻如燕，这虎口湾就没有您到不了的地方。好汉不提当年勇了，我现在啊眼神不好，走路都哆嗦，门都出不去。你们灶王到底有什么事啊？啊，我们想知道这虎口湾东侧那个山洞。哦，那是虎口，虎口湾呢就是从那起的名。怎么了？哦，我们想了解一下这洞里面的状况。啊，听我大侄子说了，这小鬼子一来呀、啊，就把洞口给占了。你们要干嘛呀？嗯，实话跟您说吧，我们呢是想对付这洞里的小鬼子，所以想请您指点，看有什么别的路可以进这个山洞。要跟小鬼子干仗啊？嗯，那你们找对人了。我跟你说啊，有一次我上山呢、啊、逮兔子，扑通一下
我的脚踩空了，我手上那把砍菜刀啊，就掉到一个洞里去了。那个洞啊，有一人大的洞口，我就赶紧下去找我那把砍菜刀，可这洞里啊太渗人了，透出一股子寒气，嗖嗖的往脸上扑啊。我心想，为了一把砍菜刀，把我的小命都搭进去，不值啊！我就没继续下去。嘿嘿。你猜怎么着？两个月后，我去库库洞避雨的时候，我一扭身，发现了我那把砍菜刀，把我乐坏了。您的意思是说，这山顶上的洞口跟这虎口是相连的？相连的。不然的话，我那把砍菜刀怎么会在库库洞呢？那您后来还去过山顶那个小洞吗？嗯，经过，没敢再进去。这都是十几年前的事儿。哎，对了，大爷，你还记得这个洞口在哪吗？记不清楚了，只记得附近好像有一棵老歪脖树，树旁边有一块大石头，那石头啊，有一个人那么高啊。谢谢你，老人家。说句心里话，我是眼睛好啊，我带你们进山去。<笑>谢谢啊。应该就是这边。这又是草又是树的，上哪儿找洞去？我记得老李曾说过，他是追兔子的时候才会丢了柴刀。那这地方应该是个兔子洞。那我有办法，大家脚步都轻一点。就是这儿，兔子就是钻进这个洞的。挖开看看吧，别着急。应该不是这儿。为什么？那兔子不是钻进去了吗？这火焰纹丝不动，说明这里没有空气对流，这洞不可能和虎口相连。走吧。下去看看吧，别着急，我先试一下。听到什么了？都是呜呜的风声，不行，我得下去看看。我跟你去。好。过不去了啊！是这样吗？到。
真的在这儿呢。找着了，走，好吧。没这块石头，咱的任务不就完成了吗？要我说呀、啊，这就是一汉奸石，这就是命，老天爷都不帮忙。那可不一定，换个角度想，这可能是老天爷给咱们的一次机会。要是没这块石头呢，小鬼子的防守就会更加严密。我看了一下，那么厚的岩石，只有炸弹才能炸开，不然我们根本没法过去。没错，而且我还发现，这个岩石的后面就是小鬼子弹药库。咱们只要想办法把这弹药库解决了，那小鬼子在外面的山炮就都成哑巴了。那好办呀，咱做个大点炸药，把那山洞、石头一锅端了。哎，这行哎，是吧？没那么简单，这个洞很深，这个炸药的冲击波没办法引爆这些炮弹。我来说两句。其实从你们的描述当中，我大概已经猜到了这个山洞的结构，石头不是问题，我可以解决它，而且。我还能够保证洞口不发生坍塌，到时候咱们穿过去，在弹药库附近进行引爆。可是现在的问题是，时间不够了，咱们来不及做岩石引爆装置，所以就只能通过引线的长度来控制爆炸的时间。梁飞啊，你预估一下，从山洞的尽头到山洞的出口，你大概需要多长时间？连跑带爬，我大概需要三分钟吧。好，我大概知道引线的长度了。但是在我行动的时候，我还需要有人在洞口帮我吸引鬼子的注意力。这个我来，你一个人不够，咱们这回得请徐宗勉来帮忙。找他干啥呀？找他来把这个动静闹大了。哼，你找他等于没找，那家伙就是胆小鬼一个。你放心，我有办法让他不得不来。在家，你跟我一块走一趟。好。嗯，我现在命令你，每半个小时向我汇报一次，明白？杨飞，我就是要看看你怎么完成这个任务。老实说，每半个小时通报一次。是不是太谨慎了？嗯，来中国之前，我一心只想杀掉梁飞，替我哥哥报仇。但现在看来，我们不能小看他们。今晚我们轮流值班。嗯，你在这守着，我出去看看。队长，鬼子端了我们四方街的据点，死了两个人，现在算上我们两个，只剩下四个人，这任务。我徐宗勉执行过这么多任务，从未有过如此惨败。如果咱们能够完成天幕行动的话，咱们就可以风风光光的回转圈。如果完不成，回都别想回。现在上西武跟梁飞他们强强联手了，简直把我们的风头全抢了。徐队长，别来无恙啊！怎么是你？有个老朋友想要见你。谁啊？梁飞。徐队长，好歹我救过你的命，用得着这么剑拔弩张的？你来干什么？我想你正在犯愁，怎么回重庆呢？这任务也没完成，人也死了，这要回重庆，怎么跟上级交代啊？你有话就直说啊，别绕弯子。那我就直说了，以你现在的状况，是不可能完成天幕行动的。不过，我能给你个机会，就看你怎么选了。不是，你都没说要干什么，我怎么来选？徐队长，明天我就能让你完成天幕行动
机会给你了，参不参加就在于你。你想不想风风光光的回重庆，就要看你愿不愿意跟我合作了。你说吧，想让我干什么？沸腾。